Bon dia, I'm John Simon from Rio Challenge English School. Welcome to our pronunciation class. Bem-vindos nos aula de pronúncia. Já é difícil pronunciar o inglês, porque em inglês não temos as acentuações que tem no português. Não tem nenhuma indicação escrita que te diz como pronunciar as palavras. Agora, para dificultar mais um pouco, em inglês tem uma série de palavras que tem o u g h o u g h na forma escrita. Pior ainda é que essas palavras que têm o u g h na forma escrita não se pronunciam todas da mesma maneira. Então, não tem modelo na qual se basear. O objetivo dessa videoaula é ensinar para você como pronunciar as principais dessas palavras. Vamos aprender. Agora, vamos olhar a lista dessas palavras e o significado de cada uma delas. Vamos começar com a palavra through. Through. Through significa através. Através. Through. Thought. Thought. De novo com a língua levemente entre os dentes. Thought. É o passado do verbo think. Passado do verbo pensar. Thought. Thought. Although, although, significa embora ou embora que. Although. Tough. Tough significa duro ou difícil ou complicado. Geralmente duro ou difícil. Tough. Tough. Bought. Bought é o passado do verbo comprar. Passado do verbo buy. Bought. Bought. Ought to. Ought to significa deveria. Outra maneira de dizer deveria em inglês é o should, mas se usa bastante ought to. Ought to. Ought to. Rough. Rough significa áspero. Áspero ou agitado. Rough. Rough. Though. Though significa embora ou embora que. Though. Though. Pois temos o thought. Thought é o passado do verbo fight, passado do verbo brigar. Thought. Thought. Agora temos enough. Enough significa suficiente. Enough. E por último, temos cough. Cough, a diferença de coffee, que seria café. Coffee tem dois sílabas iguais. Coffee e cough, <coughs> to see, um sílaba. Cough. Agora, vamos olhá-las individualmente, começando com through. Vamos lá. Agora, vamos olhar a palavra through. Through, através, com a língua levemente entre os dentes. Through. Let's look at some examples. Vamos ver exemplos. I like walking through the forest. Eu gosto de caminhar através ou no meio da floresta. Through the forest. Outro exemplo. When I cut bread, the knife goes through, through the bread. Quando eu corto pão, a faca passa através do pão. Through the bread. Through, então, significa no meio de ou através de alguma coisa. Ok? Vamos na próxima. Agora vamos ver a palavra thought. Thought. Thought é o passado do verbo think. Thought. Pronunciado thought. Alguns exemplos. We thought that was your house. Nós pensávamos que aquela era sua casa. We thought that was your house. Outro exemplo. I thought we had enough coffee. Eu pensava que tínhamos café suficiente. I thought we had enough coffee. Thought, thought. Outro exemplo. We all thought it was a great film. We all thought it was a great film. Todos pensávamos que era um, um belo filme, um grande filme, um bom filme. Thought é o passado de think. Thought. Vamos na próxima. Agora vamos ver a palavra although. Although significa embora ou embora que. Although é uma palavra que limita alguma coisa. É tipo uma palavra que diz sim, mas não. Yes, 
but no, Thomas Beda will be very nice. She likes tea, although she really prefers coffee. Ella gosta di chà, embora realmente ella prefere café. Otro ejemplo. I am going to buy a new bike, although I should really save the money for my holiday. Eu vou comprar uma bicicleta nova, embora eu realmente deveria poupar, guardar meu dinheiro para minhas férias. Outro exemplo. Although we lived in Japan, we never learned Japanese. Embora que nós moramos no Japão, nós nunca aprendemos o japonês. Although we lived in Japan. Então, although limita ou qualifica alguma outra coisa. Pronunciado although. Although. Vamos à próxima. Agora vamos olhar a palavra tough. Tough significa duro ou difícil. Que é pronunciado tough. Vamos ver os exemplos. Today was a difficult day. A really tough day. Hoje foi um dia muito difícil. Realmente duro, difícil. A tough day. Outro exemplo. When he was 16, he was a real tough guy. Quando ele tinha 16 anos, era um cara, uma pessoa muito duro, muito forte. Talvez mais forte do que duro. Era um cara muito forte. Outro exemplo. It's a tough problem to understand. It's a tough, it's a difficult problem to understand. É um problema difícil a compreender. Ok? So, resumindo, tough significa duro, forte, difícil, complicado, problemático. E é pronunciado tough, tough. Now, let's look at the word bot. Vamos ver a palavra bot. O que significa bot? O que é bot? Bot é o passado do verbo buy, passado do verbo comprar. E se pronuncia bot. Vamos ver alguns exemplos. We bought a new house last year. We bought a new house last year. Nós compramos uma casa nova ano passado. Outro exemplo. She bought new shoes yesterday. She bought new shoes yesterday. Ela comprou sapatos novos ontem. Outro exemplo. I bought bread this morning, but I didn't buy milk. I bought bread this morning, but I didn't buy milk. Bought, passado de comprar. Bought. Vamos na próxima. E a palavra rough. Que significa rough? Rough significa agitado ou áspero. Vamos ver os exemplos. We didn't go for a swim because the sea was very rough. Rough. O mar estava muito agitado. Very rough. Ok? Outro exemplo. The game the boys were playing in the garden was very rough. The game the boys were playing in the garden was very rough. O jogo que os meninos estavam jogando, brincando no jardim, era muito agitado, muito duro quase. Very rough. Vamos na próxima. Though. Though significa embora, ou apesar, ou apesar de. Pronunciado though, como se fosse de ou u em português. Though. Vamos ver alguns exemplos. I need to go to the supermarket, though I'm not sure that I will. Eu preciso ir no supermercado, embora eu não sei se eu irei mesmo. Se não. I need to go to the supermarket, though I'm not sure that I will. Vamos ver um outro exemplo. Though I would like to visit Peru, I would also like to visit Argentina. Embora que eu gostaria de visitar o Peru, eu também gostaria de visitar a Argentina. Though I would like to visit Peru, I would also like to visit Argentina. Though significa however, but in inglês. So, though é como se fosse porém ou mas. É uma palavra que limita alguma coisa. Do. Pronunciado do. Vamos na próxima. Enough. 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 O que significa enough? Significa suficiente. Pronunciado enough. 
Vamos ver um exemplo. Dois exemplos. Would you like more sugar in your coffee or do you have enough? Do you have enough? Você tem o suficiente? Do you have enough? Outro exemplo. If I had enough money, I would buy that bag. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu compraria aquela bolsa. If I had enough money. If I had enough. Enough significa suficiente. E a palavra cough. Cough significa tossir. E é pronunciado cough. Diferente do coffee, café, seria café, que coffee tem duas sílabas. Cough tem apenas um. Cough. Vamos ver os exemplos. I have a bad cough today because I went for a walk in the cold yesterday. I have a bad cough today because I went for a walk in the cold yesterday. Outro exemplo. He always coughs when he gets a flu. Ele sempre tosse, ou sempre tem tosse quando ele tem gripe. So it's resumindo. Cough significa tossir. Vamos na próxima. E a palavra fought. Fought é o passado do verbo fight. Passado do verbo brigar em inglês. Fought. Fought. Vamos ver os exemplos. The dogs fought so much that we decided to give one of them away. Os cachorros brigavam tanto que nós decidimos dar um deles embora. They fought. They fought so much. Outro exemplo. Peter and Paul fought a lot when they were kids. Pedro e Paulo brigaram muito quando eles eram, ou brigavam muito, quando eles eram crianças. Peter and Paul fought a lot. E agora, algumas sugestões para ajudar você a aprender o significado exato das palavras e saber como usá-las em contexto. Primeiro, aprenda o som. Coloque a palavra no aplicativo, por exemplo, Google Translator, e ouve a palavra várias vezes, dezenas de vezes se precisar. E aprenda o som exato e assim você nunca mais esquece, você lembra que a palavra se pronuncia de tal forma. Se pronuncia assim. Outra coisa, pratique com as palavras. Use-as a toda oportunidade que surge, pratique, crie frases usando elas. Está numa conversação pequena ou curta, não importa, use a palavra quando surge a oportunidade. Outra coisa. Quando você está assistindo filmes ou ouvindo música, tente identificar as palavras, porque vão ser usadas sempre, muitas vezes, tente identificá-las e ver o contexto exato onde foi usado. Outra coisa, lê. A leitura é provavelmente a melhor maneira de aprender, porque você vai ver a palavra em contexto e poder ler e reler quantas vezes precisar. Simplesmente relê para ver exatamente como se encaixa, como se usa a palavra. Outra coisa é escreva. Você escrever frases com essas palavras. Pegue qualquer um delas e escreve cinco ou dez frases usando-la. E vai ver, rapidamente vai aprender como usar, como encaixar essas palavras nas frases do dia a dia. Ok? E o mais importante, a sugestão mais importante é curtir o inglês. Curte, pratique o inglês e se divirta aprendendo. Ok? Até o próximo vídeo. Bye, bye. See you.